Tem muita gente que tem dificuldades em passear com o um cachorro por ele não obedecer. E até mesmo dentro de casa, os pets costumam dar trabalho. Silvio é adestrador há mais de 20 anos e com dicas simples, ele ensina como você pode dar os primeiros passos e ensinar o seu pet a ser um cãozinho mais obediente. De acordo com ele, tudo é feito na base da recompensa. O primeiro passo é ensinar o senta. Você pode é, trabalhar de várias maneiras, ou seja, ensinar qualquer movimento primeiro. Mas de praxe a gente começa pelo senta. Tá? Pode ser o centro. Então, você, é, é, nós todos sabemos que os cães aprendem através de repetições, com o tempo, é, de, entre erros e acertos. Então, é, é, o, o que motiva ele a fazer é o estímulo, é o reforço. No, a, a pessoa precisa entender que o cachorro não obedece não pela autoridade dele, mas sim pelo, pelo interesse, pelo estímulo que ele vai receber, pela recompensa, ou pode dizer o reforço. Então, como você, vocês viram na imagem, você posiciona, é, pega um petisco, seu cão gosta de petisco, posiciona a mão na altura assim, do focinho e vai a, levantando a mão de maneira que a nuca dele vai se voltando para trás. Consequentemente, o cão vai botar a traseira no chão, colocar a traseira no chão, aí você pode falar ok para dizer que está tudo certo, e em seguida apresenta o petisco, ou a bolinha, ou, ou a brincadeira para o cão. Então, o primeiro exercício a se ensinar ao cachorro é o ato de sentar. Após um comando de voz, é preciso recompensar o cachorro a cada tentativa, mas tem um jeito certo de levar o alimento até a boca do cãozinho, de forma a induzi-lo a se sentar para comer. É um exercício muito importante, um dos mais importantes, é o comando de ficar. E o fica nunca está sozinho, você fala fica... É, não, não existe esse fica assim sozinho. Ele está sempre atrelado a um outro exercício, um outro operante. É, senta, fica. Pedi pro cão, eu comandei o cão sentar, o cão sentou. Aí você usa o gesto porque a comunicação do cão com o homem consiste através de postura, gesto e sons. Então a postura é a postura corporal que a pessoa é, se posiciona em relação ao cachorro. É os gestos é, é, do corpo, da mão né? e a voz. Então essa é só dessa maneira que nós conseguimos nos comunicar com os cães. Quando eu me posicionei ao lado do cão, ele já sabe que eu dei um comando com o corpo ali. Aí depois eu disse, fica, e botei a mão na frente. E aí eu me deslo... tive um deslocamento, um breve deslocamento, é, esperei um, um momento, um, um momento curto, e voltei até o cão, recompensei e o liberei. O exercício deve ser repetitivo e acontecer durante várias vezes ao dia, sempre recompensando o animal. Assim, ele cria expectativa de receber o petisco ou o brinquedo e realiza a tarefa. Segundo esta técnica, o próximo passo após o cachorro aprender a sentar é ensiná-lo a ficar no lugar quando o dono mandar. Isso também exige um exercício. É, vou, vou passar aqui como, como é que a pessoa inicia esse exercício. Primeiro o cachorro tem que se apresentar. Primeira fase foi o senta, né? A pessoa fica ao lado do cão, que nós chamamos de posição básica. Ele coloca a mão, como vocês viram na imagem à frente, para formar uma barreira. E comanda fica primeiro e depois leva a mão. Primeiro a voz, depois o corpo. Comanda fica e bota a mão na frente. Aí vai à frente do cão, é, uma distância de 30, 40 centímetros, bem próximo ao cão. É, o cachorro permaneceu ali por uma fração de segundos, é, entra com a recompensa, com o reforço, o petisco, ou a bolinha, ou o brinquedo, e já vai ao lado do cão e já termina. E dia a dia, mais ou menos a cada três treinos, vai mudando de etapa, aumentando o tempo de permanência do cão na posição e aumentando a distância. Aí, é, sempre na guia, primeiro nós demonstramos sem guia, porque é um cão que já está... É, digo no exercício provavelmente dito, né? já está mais treinado, mas para quem vai iniciar, sempre segurando a guia. Bem, depois de ensinar o seu cãozinho a sentar e ficar onde ele deve, você conquistou um grande avanço. E seu pet está pronto para o próximo passo. É um dos mais difíceis, é a ordem de deitar. Essa leva tempo e paciência, sempre lembrando de recompensar o bichinho. O adestrador Silvio fala como ensiná-lo a deitar. É, Existem duas maneiras, como nós podemos, vamos ver nas imagens. Né? É, a, a primeira é você vir na sequência, que seria o ideal, você, é, porque é, nós temos que facilitar para ensinar e dificultar para aperfeiçoar. Então, é, na metodologia que eu trabalho, que é a técnica ciborgue, nós ensinamos o, o exercício numa sequência lógica. Então, primeiro foi o senta, depois o fica e, consequentemente, o deita. É, basta você pegar o petisco, 
colocar assim, abaixo do focinho aqui na é, próxima boca e descer a mão lentamente. E o cão vai deitar. As primeiras vezes não há necessidade dele deitar propriamente dito. Se ele flexionar as patinhas dianteiras um pouco, você já, o, a, o proprietário já pode apresentar a recompensa e liberar. E a cada dia vai flexionando mais até que ele executa o exercício de deitar. Ao alcançar o terceiro estágio do adestramento inicial, você já vai notar uma mudança no comportamento do seu cão. Ele já estará mais obediente. Então, é hora de passar para o estágio final. O quarto passo é o comando chamado aqui. Bom, o aqui, é, em todas as modalidades de adestramento, mesmo cão de, de, pra, de pet em casa, cão de polícia, cão de faro, de esporte, é o exercício principal. O cachorro que não executa o exercício de aqui, ele pode fazer 300 exercícios. Não tem função os 300, porque se ele não está aqui, então como que ele vai executar os outros, os demais exercícios, né? Então... O aqui é o exercício principal, porque se ele escapa do quintal ou da guia, da coleira, o proprietário tem esse recurso de, de comandar aqui e o cão precisa voltar para ele. Ou seja, nós chamamos de atender o chamado. E a maneira de ensinar, é, você pode estar trabalhando com reforço positivo, você fica numa distância, aí, o proprietário fica numa distância de, no início de um metro, ele comanda aqui, e afasta, dá uma corridinha, é, tipo, dando ré, e quando o cachorro chegar próximo, ele apresenta a comida. Ao passo que o cão vai respondendo, vai obedecendo, vai aumentando a distância, é, dessa forma que ensinou aqui. E por fim, o exercício que irá ensinar o seu cão a passear calmamente ao seu lado, sem lhe arrastar, derrubar, se enrolar nas pernas e todo aquele rolo que ele faz com a corrente. O exercício chamado junto. Esse ensina o cãozinho a andar comportadamente na rua ao seu lado. Basta você posicionar a tua mão esquerda, é, segurando o petisco, com a, é, assim, mais no alto, aqui, como se fosse na linha da, da costura da calça. E coloca a mão ali, vai mantendo, deixa o cachorro e comendo o petisco ali e vai se movimentando. Primeiro um passinho, dois passinhos, três passinhos, até ele andar é, vários metros ali. Uma coisa importante é você depois ir é, suspendendo a mão e fazer o um movimento de cima para baixo para apresentar o reforço para o cão. E depois você começa a ir tirando a comida. Ele anda 5 metros, ganha. Depois ele anda 20 metros, ganha com 5, ganha com 3, ganha com 10 metros. Você vai variando o momento de apresentar a comida. Desta maneira o cão nunca sabe quando vai receber e trabalha sempre com a esperança de receber a comida. Esses cinco exercícios que nós demonstramos durante a reportagem parece simples, mas não é tão fácil assim. O segredo do sucesso para adestrar o seu cãozinho é a repetição, mas é importante também ficar atento ao tempo que você treina o animal para não deixá-lo estressado. É isso, né Silvio? A repetição é importante, mas o tempo também é. Exatamente. É, é, que, é que os cães aprendem através de erros, acertos e repetições. É, ou seja, eles aprendem exclusivamente por condicionamento. Então, o fator tempo é muito importante. Ou seja, o, a, o cão não precisa de, de, não requer muito tempo para treiná-lo. Desde que você execute os exercícios com precisão, fazendo pouquinho, pouquinho tempo todo dia, é, uma, duas ou três vezes ao dia, e você já libera o cachorro. Em caso de dificuldade, melhor coisa é procurar um profissional. Exato. Demos algumas dicas aqui para que as pessoas possam tentar. Mas é, no meu caso, que eu tenho 20 anos de profissão, e existem alguns casos ainda com todos os cursos, todo o manejo que nós temos, que ainda temos dificuldade. Então, é, o dono pode tentar sim, mas não é uma tarefa assim tão simples em alguns casos. Tá certo, obrigado Silvio. Então tá aí você que tem um pet, tem um cachorro maior em casa e quer que ele aprenda a te obedecer ou pelo menos obedecer parcialmente, a gente sabe como são os nossos animais, né? Tá aí algumas dicas. Caso não dê sucesso, como a gente disse, procurar um profissional. É isso aí.